안녕하세요. 벨람입니다. 오늘은 서울 근교루 단풍 구경 가요. 의자랑 테이블 준비해서 저만의 단풍 카페를 즐기며 살살 임도 산책하려고요. 거리는 가을가을 합니다. 떨어지는 낙엽을 맞으며 달리니 오감이 열리네요. 바람과 공기가 겨울 준비하라고 하는 것 같아요. 양평터널 나오자마자 단속이네요. 이런 날은 전체적인 단속이 이루어지니까 조심해야 합니다. 복귀길 서울 시내에서도 단속하더라고요. 제가 처음 유튜브를 시작할 때 동영상 촬영이나 편집 등할줄 아는 게 아무것도 없어서 걱정이 좀 됐고요. 너무 영상이 허접하면 보시는 분들한테 죄송할 것 같아서 촬영이나 편집에 급급하다 보니까 여태까지 제 소개를 제대로 못한 것 같아요. 저는 직업 유튜버가 아닌 직업이 따로 있는 올해 17년차 라이더입니다. 오늘은 제가 처음 바이크를 타게 된 이유를 얘기하고요. 다음번엔 왜 유라시아 여행을 가고 싶어 하는지 왜 할리 10년 타고 GS와 앤드로로 넘어왔는지 왜 바이크가 4대인지 17년간 바이크를 타며 여성 라이더로서의 경험 등을 이야기할게요. 제가 처음 바이크를 타게 된 이유는 서울의 지옥같은 차막힘을 벗어나고 싶어서였어요. 직장을 다니다가 작은 자영업을 시작하면서 점점 일이 많아지고 스스로가 노동착취를 하며 힘겨워하던 때 막히는 서울 도로를 출퇴근하는 것에 한계를 느끼고 어떻게 하면 이 힘들고 막히는 러시아워를 피해갈까 고민하던 중 막히는 길에서도 차 사이로 요리조리 빠져나가는 오토바이를 보게 됐어요. 그래 바로 저거다. 다음날 동네 오토바이 가게를 갔더니 여자가 탈만한 오토바이는 없다며 푸대접하더라고요. 그래서 여자가 탈만한 오토바이는 진짜 없는 줄 알았어요. 주위에 바이크 타는 사람이나 정보가 전혀 없어서 아주 무지한 시절이었죠. 그러다가 몇달뒤 우연히 퇴계로 혼다 코리아 앞을 지나갔는데 아주 조그만 바이크들이 옹기종기 전시되어 있더라고요. 어? 저 정도 크기면 나도 탈수 있는데 라는 생각에 무작정 들어가서 물어봤어요. 판매 직원이 저에게 XR100과 에이프를 추천했고 저는 날렵하게 생긴 XR100을 선택했어요. 판매 직원이 XR100을 집까지 배달해주며 자전거 탈줄 알면 바이크는 금방 탈수 있다고 했어요. 그래서 전 제가 자전거도 탈줄 알았고 운전도 잘했기에 무난히 배울 수 있을 거라 착각했어요. 근데 XR100은 킥스타트의 매뉴얼 바이크라서 결코 쉽지 않았어요. 2004년 추석 연휴 바로 전날 사서 추석 연휴 내내 연습했는데 어찌나 힘들던지 그 당시 선선한 가을 날씨였는데 온몸에 땀이 흥건하고 헌기증까지 나면서 다리도 바들바들 떨렸어요. 새 오토바이다 보니까 킥스타트 압이 세서 초보자가 시동 걸기에는 너무너무 힘들었어요. 헛발질을 해대며 겨우 시동을 걸면 크러치와 악셀의 유격을 못 맞춰서 금방 시동이 꺼지고 폭발질의 반동으로 튀어오른 킥스타트 세고리에 맞아서 무릎과 정강이 안쪽이 시커멓게 멍들었어요. 처음엔 동네 한 바퀴를 도는데 시동을 100번 넘게 꺼먹고요. 그렇게 매일 조금씩 연습하니까 한 바퀴 도는데 시동도 10번 꺼먹게 되고 슬슬 도로주행도 하게 됐어요. 
6개월 정도 출근을 하니 코너도 자연스럽게 타게 되고 1년이 되니 자신감이 생겼어요. 이때부터 시간만 나면 바이크를 타고 돌아다녔는데요. 엄청난 언덕길이나 차로 가기 힘든 좁은 도로도 날쌔게 달려나가는 XR100의 매력에 빠져서 여기저기 혼자 싸돌아 다녔던 것 같아요. XR100은 연비도 뛰어나서 그때 만땅 7천원을 넣으면 일주일 출퇴근을 하고도 남아서 시간적인 여유와 스피드한 생활의 짜릿함을 맛볼 수 있어서 매우 만족스러운 바이크 생활을 하던 어느 날 우연히 할리 데이비슨 동호회 투어 대열을 만났어요. 그들을 감싸고 있던 그 자유 영혼의 냄새 그때 그 느낌은 영혼에 강렬하게 꽂히는 느낌이었어요. 아 이제 집에 갈 거라서 이거를 다시 바람을 타이어 바람을 넣어줘야 돼요 공도 주행할 거니까 저는 추운 겨울엔 바이크 장거리 여행을 하지 않기 때문에 올해 마지막 여행이에요 그래도 바이크 안 타면 가시 돋으니까 가까운 서울 동네 여행은 간간히 할 예정이에요 2년 전 갔던 베트남 북부 바이크 여행기를 5, 6편에 걸쳐서 아주 상세히 올릴 예정이고요. 유라시아 여행을 결심하게 된 몽골 바이크 여행도 차차 올릴게요. 시청해주셔서 감사합니다. 환절기 감기 조심하시고 구독과 좋아요 꾹 눌러주세요.